اليوم راح نتكلم عن سمكة الكوبي تتميز سمكة الكوبي باستطاعة الإناث وضع أفراخ بصورة مباشرة وليس عن طريق وضع البيوض إذا أن البيوض تنمو داخل بطونها إلى أن تأتي ذكور وتلقح هذه البيوض داخل بطنها إلى أن يحين موعد ولادتها فخلال هذه الفترة عندما تمتلئ بطن الأنثى بالبيوض هذه دلالة على أنها حامل ببيوض وليس حامل بأفراخ إذ أن البيوض بعد التخصيب تصبح أفراخ يعني الأنثى خلال فترة حملها راح تكبر بطنها هذا مو يعني أنها حامل بأفراخ وإنما حامل ببيوض تنتظر الأنثى تلقيح أكبر عدد من البيوض لكي تحقق أكبر قدر من الإنتاج الأفراخ ولهذا نلاحظ أن الإناث تتزاوج ويا أكثر من ذكر واحد وفي بعض الأحيان أنه ذكر عندما يكون سنه أقل من سبعة أشهر بين ال 45 يوم إلى سبعة أشهر عمره هاي تكون فترة أكبر فترة نشاط لذكر الكوبي بعد العمر سبعة أشهر يقل تقل حركة الذكر وتقل قدرته على المطاردة فالذكور الفتية لها القدرة على تخصيب الإناث وأكبر عدد من الإناث في اليوم الواحد من المتوقع والأكيد أن سمكة الكوبي تستطيع الولادة لمدة يعني ستة أشهر بالسنة يعني أن سمكة الكوبي لا تستطيع أن تحمل وتولد كل شهر وإنما هنالك فترات انقطاع لا تتكاثر فيها أو لا تضع الأنثى بيوض أفراخ فيها عفوا خلال السنة وأن الفترة اللي تنحصر بالولادة هي فترة ستة أشهر بالسنة بالنسبة لي أنا مسوي أحصائية عن عدد الولادات خلال السنة عندي كان خمسة إناث وسبعة ذكور مثل ما تلاحظون عدد الأفراخ تسعة ستة خمستاش اثناش ستة عشرة أربعة سبعة وثلاثين واحد فرخ واحد ثمانية هاي كل آني هاي الأحصائية ثمانية وثلاثين أعلى رقم أعلى أفراخ خلال السنة ثمانية وثلاثين ثمانية ثمانية أربعة بالأخير آخر قائمة تسعة هذا العلم أنا كاتب كلمة العلم يعني أن الأنثى كانت ميزتها تملك ديل مثل العلم هذا بالحقيقة هناك الكثير من المواقع تقول أنه باستطاعة أنثى الكوبي أن تلد كل شهر 25 فرخ إلى 50 وفي بعض الأحيان 100 بالنسبة لي وحسب تجربتي أول سمكة كوبي ربيتها قبل 25 سنة كانت يعني ما زلت شاب صغير بالعمر 15 سنة عمري ودرست من ذاك اليوم ولادة سمكة الكوبي الأرقام بصراحة ما ما وصلت هذه الأرقام وأنا عندي دفتر خاص أسجل به أحصائية عن نماذج من الكوبي وأحاول أزاوج بيناتهم وهذا عينة من الأسماك اللي عندي طبعا أكو غير أسماك أكو أسماك إذن الفيل وأكو أسماك نمرية وأكو يعني كوبي أنواع جدا كثيرة ويمتلك الكوبي طفرات غير متناهية يعني بالألوان ألوان عجيبة غريبة يعني الأحمر والأخضر والأصفر والأسود ألوان والأزرق يعني ألوان لا لها حصر ولا لها يعني تحديد سمكة سمكة جميلة عيبها الوحيد أنه تصاب بال بالضعف وال يعني والهزالة هزيلة تكون بسبب أنه الإناث الإناث بعد الولادة تكون نحيلة جدا 
لأن البيوض عندما نضجت بداخل بطنها وأصبحت أفراخ استهلكت كل عناصر غذائية الموجودة عندها فما أعتقد على الأغلب الإناث بعد الولادة تموت وهي أمر طبيعي أما الذكور فيهلكها التكاثر يعني مطارداتها للإناث وقدرتها على التكاثر باليوم أكثر من خمسين مرة فأيضا تصاب بال بال يعني بالضعف والوهن وتموت هذا المرض ما لا يوجد لديه علاج البعض يسمي صوم الأسماك أنا بالنسبة لي حاولت أعالج هذا هذه السمكة من هذا المرض الوحيد اللي قاتل بالنسبة لها لا يوجد أي أي, أي دواء هذا كل اللي حبيت تصور لكم إياه وإن شاء الله في فيديوهات قادمة نصور لكم كيفية الاعتناء بالإناث والذكور وكيفية أن أحصل على ألوان زاهية من هذه الأسماك إن شاء الله ما طولنا عليكم الفيديو وإن شاء الله يعجبكم تحياتي لكم